guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano na-overcome ng aking hair yung pagiging toyot and yung pagiging buhaghag niya. Sasabihin ko din sa inyo kung ano yung naging rason kung bakit siya naging buhaghag and bakit siya na-toyot. So, uh, ikukwento ko muna sa inyo. Way back 2018, syempre tandang-tanda ko yun, no? Kasi yun yung pinaka-memorable sa akin na naging worse yung buhok ko. So, Ayun na nga, um, way back 2018, nag-decide ako na magpahaba ng buhok. Hanggang bewang yung buhok ko noon, guys. And, uh, nagpareban ako. So, nagpareban ako sa hindi humahawak talaga ng buhok ko. Meron talagang humahawak ng buhok ko and nag-aalaga. Hindi ako nagpareban sa kanya, guys. And, so second year high school pala ako, nung una akong magpareban. So, every year or every six months ako nagpapareban nun. Year 2017, uh, may ate ako na nag-alok sa akin na magpareban ako sa kanya. So, sinabihan ko siya na try ko, ganyan. Kasi may umawak na nga ng buhok ko and nag-aalaga sa akin. So, ayun, di ako makapagpareban sa kanya noong 2017. Noong 2018, syempre dahil sa pakikisama, ganyan, nagpareban na ako sa kanya and may tuwala din naman ako sa kanya na aalagaan niya yung buhok ko kung paano inalagaan nung talagang nag-aalaga sa akin hair. So, ayun, uh, pinaubay ako sa kanya yung hair ko. Yun na yung nag sa aking hair. So, ako yung bumili ng hair product na gagamitin niya sa buhok ko. So, kung ano yung ginagamit ng nag -re sa akin, yun yung pinagamit ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ate, gandaan mo yung pagkakariban ng buhok ko. And gusto ko yung talagang katulad sa kanya. Kasi yung buhok niya, guys, is maganda talaga makintag kanya. Siyempre, yung expectation ko sa kanya, guys, is maganda din yung buhok ko. Ganyan. And excited na excited ako. Siyempre, mahaba na yung buhok ko. Tapos, uh, nakariban. So, habang nilalagay niya yung first step na gamot sa akin buhok is, uh, sinabihan ko siya na, ate, lagyan mo din yung sa ilalim. Feeling ko nun, kapag nilagyan niya ng, ng gamot yung sa ilalim ng hair ko, is gaganda din or magiging mas madulas din yung hair ko. So, pinalagyan ko. Kasi, yung nagreban sa akin, yung talagang nag-home service sa amin, is hindi niya nilalagyan yung sa dulo ng buhok ko. Hindi niya nilalahat. Kung baga, uh, nilalagyan niya lang kung saan kumukulot yung buhok ko or yung uh, tumutubo na. Sinabi naman sa akin ni ate na hindi naman daw yung nilalagay sa buong buhok kasi nga sa mga patubulang na buhok. So, ako, pinush ko pa din. Sabi ko, sige ate, ilagay mo sa buhok ko. Nung pinalagay ko sa kanya yung buong gamot sa aking hair, sabi niya sa akin is itimer ko daw na 30 minutes. So, yun, tinimer ko naman ng 30 minutes. Nung time na, nung 30 minutes na yung hair ko, naglalaba siya. So, nah nahiya ako na istorbuhin siya, ganyan. Tapos, um, nung wala na siyang ginagawa, one hour na yon sinabi ko sa kanya, sabi ko, ate, sabi ko, tapos na yung 30 minutes. Tapos, Sabi niya sa akin, bakit hindi ko daw siya tinawag ng 30 minutes na yung hair ko? Kasi daw, sunog na daw yung buhok ko niya. And, yun, di naman ako naniwala. Feeling ko pa sa sarili ko nun na mas gaganda pa yung buhok ko. Kasi nga, the more na nagtatagal, the more na mag-aano yung ma-absorb ng aking hair yung, ano, yung gamot. So, yun yung mali kong paniniwala. So, ako talaga yung may fault nun. So, ayun, ninugasan niya yung hair ko. Tapos, nung tapos na niyang nireban, ay di gandang-ganda ako. Siyempre, maganda yung hair ko. And hindi naman pumasok sa isip ko nung babanlawan ko na yung hair ko 3 days after na magiging gano'n yung resulta na parang uh, bunot or parang walang buhay yung hair ko. Talagang, alam nyo ba, guys, yung hair ko, no? Hindi mo maggalaw. Kung baga, patay na patay na talaga yung buhok ko, guys. So, hindi ko alam kung iiyak ako nun. So, wala, na-shock lang ako, ganyan. Pinat ko nun si ate yung nagdaban sa akin. Dahil nga daw yun sa natagalan yung hair ko dun sa mismong gamot na nilagay niya. Sinabi ko din dun yun sa nagaano sa akin, nagreban talaga sa akin. So, kinontak ko siya, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya na pinalagyan ko yung buong buhok ko ng gamot. So, yun, sinabi niya sa akin na hindi daw dapat ginagawa yun, guys. Kaya, kayo kapag nagpapareban kayo, huwag na kayo mag-request ng ganun. So, wayaan niyo na lang sila kasi mas expert sila sa atin. So, ayun yung naging reason kung bakit uh, nasira yung buhok ko. So, dahil tapos na tayo dun sa pagkukwento ko kung ano yung naging rason ng pagiging tuyot ng buhok ko. So, ngayon, ikukwento ko naman kung paano ko nasolusyonan yung hair ko. Nasolusyonan ko yung hair ko sa pagpapatrim ng buhok ko. Wala pang one week, pinaputol ko na talaga siya. So, yung buhok ko, diba, hanggang bewang. So, naputol siya na hanggang dito kasi ang dami ng na-damage ng buhok ko. So, 
Sobrang di na talaga siya gumagalaw, guys. Yung wala na, patay na talaga yung buhok ko. Yung wala kahit na mag-ano-ano ka pa na gumalaw-galaw ka pa. Hindi na talaga siya sumusunod sa galaw. Yung wala-wala ang maano. Kung baga, nakasteady lang kung saan siya. Kung saan mo siya nilagay. Ganyan, kunwari, dyan mo siya nilagay. Dyan lang siya habang buhay. Hindi na, hindi na siya mag-ano habang buhay. <laughs> yung mga tumutubo doon, patay na din siya. Tapos, tapos yung pinapatim ko siya every two weeks. Kapag hindi naman ako nakapunta ng salon, ako lang yung nagugupit sa sarili ko. Lalo na kapag marami akong homework. So, ginugupitan ko siya. Kahit hindi pantay-pantay, basta magupit ko lang yung ano, yung dry ng buhok ko, gugupitin ko. So, ayun, tinulit-tulit ko yun. So, trinit ko siya sa, sa apple cider vinegar, sa dato puti, sa itlog, sa coconut oil, sa aloe vera, ganyan. Lahat na yata ng, lahat na yata ng pwedeng makasalba ng buhok ko, ginawa ko na. May time pa nga na gumamit ako ng sibuyas. So, kasi sabi nila, yung sibuyas daw is nakakapagpahaba ng buhok, sabi sa YouTube. So, Ginaya ko din yun. Nagsibuyas din ako. Hindi ko siya masyadong inaan sa mga matatakang like yung mga cream silk, tresemme. Kasi doon talagang nalalagas yung buhok ko eh. Kapag ka, ano, naliligo ako. So, ngayon yung nag-aalaga ng buhok ko is yung biosalon. So, napapatitment ako doon ng cellophane every month. And every month, nagpapaselophane ako. Kasi nire-required nila yun na magpaselophane ako every month. So, ayun. Nung mga 3 months na nag-improve na yung buhok ko. Sobrang lumalampot na siya. And, nawawala na yung dry ng buhok ko. And, every month din, kapag nagpapa-cellophane, guys, ginugupitan din nila yung hair ko. Ito na yung result ng hair ko. Ayan. Okay naman na siya. And, satisfied na ako dito sa hair na to. And, ayun. Advice ko lang din pala sa inyo na iwasan nyo na gumamit ang mga flat iron or Huwag kayong gumamit madalas or huwag niyong araw-arawin yung pagpaplansya ng buhok. And kapag palabas ha guys, huwag niyo siyang susuklayin na yung, huwag niyo siyang ipuforce na susuklayin. Next naman na advice ko guys is huwag kayong mag-uunan ng mga ano, ng mga cotton. Mag-uunan kayo ng mga silk. Ito kasing silk na unan na to is hindi niya madadamage yung hair mo. Kung bagay hindi niya kukunin, hindi katulad ng cotton is pumapasok talaga yung buhok, ganyan. And dito, dumudulas lang siya abang natutulog ka. So, wala, hindi siya maano, hindi siya magdadry. Kung bagay, hindi magkikis-kisan yung mismong buhok mo. And hindi siya magkukos ng split ends. And then, kapag pala nagpapatuyo kayo ng hair, is huwag kayong gagamit ng mga gantong towel. Yan. Yung may mga ganyan, o. Oh. Kasi nakakadamage siya ng hair, lalo na kapag ginaganan nyo sa buhok niya magkikis-kisan yung buhok nyo or magbubuhol-buhol. So, huwag kayong gagamit ng ganito. Gamitin nyo yung mga cotton or panyo, gamitin nyo ng ganon. Tapos, i-dump-dump nyo lang sa buhok nyo ng ganyan. Huwag nyo i-gagay ng ganon, okay? Yun lang, guys. Yun lang talaga yung ginawa ko sa buhok ko. And, kung ano yung tips na sinabi ko sa inyo and advice, guys, sundin nyo para makatulong din sa inyo.